все наши жители ЖК Доброго уже 4 месяца, на протяжении 4 месяцев находятся без газа и без горячей воды. Пенсионеры, инвалиды, дети, беременные женщины. Вот. И то, что мы уже обратились, стучались во все инстанции, которые только можно, и в Горгаз, и в прокуратуру, и Путину даже писали и звонили на прямую линию. Нас не слышат. Мы уже просто не знаем, куда нам обратиться. Вот. Единственный вариант остался, чтобы нас увидели хотя бы в интернете. Вот. И услышали наши проблемы, потому что уже дальше никак. Дальше отопительный сезон, дальше школа. Люди, вот, например, лично я живу на первом этаже, и если сейчас в отопительный сезон не дадут газ и горячую воду, это не будет отопление. Сами понимаете, что может быть на первом этаже с квартирой. Это грибок, это вздутые полы и все тому подобное. И мы хотим попросить вас помощи, чтобы решить эту проблему. Вот. Чтобы люди нас услышали, услышала местная власть. Газ отключили, как изначально было, из-за аварии. Потом выясняется, что у застройщика были проблемы с документами, которые только недавно он их сделал. И с учетом этого и еще у управляющей компании имеются большие долги перед Горгазом. Но долги, как-то они там оплачивали по каким-то бездоговорным отношениям, договора тоже нету, его не существует. В данный момент... Договор управляющая компания хочет заключить, но она не выдает, Горгаз не выдает им документы. Вот. И вот это вот они между собой, вот это вот что-то разбирательство разбираются с этими документами, с долгами, там еще с чем-то. А люди страдают, люди сидят уже 4 месяца без газа.